Som av stegen skal der bre Bekema ventrina hit Fås fram below blad on the snow Bright crimson on white Snow in summer Ice in my heart Death's cold fingers Tear us apart Muy buenas mis sinfónicos virtuosos Pues aquí venimos con un capítulo más de The Bartels 4 Y nos quedamos después de conseguir el gorro este tan chulo para cracks, para el diablillo y por ahí supuestamente no era. Vamos a hacer intuición y usar los ojos de Yarner y el foco nos los está marcando hacia allá. Vale, vamos a volver en vista del éxito, dado que esto nos puede guiar mucho mejor que cualquier otra cosa. Vale, aquí estaba el tío de las papas. El señor Papamán. ¿Qué tal el chainbreaker ring, Nick? No he escuchado uno de los gods de Trow en demasiado tiempo. Vale. Bueno, Chanak no es realmente un god. Le llamamos nuestro primer anthro. Entonces el foco está aquí a la derecha. Pero es que están estos aquí delante. Y estos eran de bastante level, por lo que yo recuerdo. No sé si ahora habrá bajado su level y les podremos enfrentar. Pero... Ok, nos han contado una historietilla de nuestro pícaro. Vale, aquí había enemigos entonces. Vamos a intentar meternos en sombras y a ver hasta dónde podemos llegar. Aunque yo creo que va a ser interesante incluso hacer un guardado, guardando partida, por si la cagamos, <risa> dado que la última vez estos eran de bastante level. Creo recordar, vamos a comprobar de qué level son, siguen siendo ámbar. Vale, pero si nosotros tiramos en la otra dirección... No sé si nos verán. Vale, aquí tenemos para guardar, pero esta puerta está cerrada. Nos van a ver. Nos van a ver. Aquí detrás no nos ven. La canción mola un millón. Pero ¿cómo hacemos esto? Vale, vamos a utilizar aquí esto. Es ahí. Es ahí. ¿Cómo abrimos esta puerta? Que quizás tengamos que... Activar este teleport. O no, por activar el teleport. No pasa nada. O la canción se sale de toda la tabla, claro. Lo que no sé si estos están entretenidos hacia allá o realmente por estar aquí nos la van a liar. Y tampoco sé cómo se abre esta puerta. 
Vamos a probar en sombras a tocar la puerta. Hostia, que teníamos la llave, ¿sabes? Qué sitio, gente. Qué sitio. Oye, pues casi vamos a tocar el... El sitio de guardado. No. Ya que estamos. Tenemos teleport y todo. Y lo que no sé es si aquí entran en el túnel a, a piano. Ostras, pantalla nueva, mazmorra o qué. Madre mía. Pedazo de mamorrote. Eso sí, vamos a ver de qué level es esto. Porque si lo que lo están guardando son ámbar, lo mismo nos metemos aquí en zona roja del tirón. Podemos guardar aquí dentro. darle tampoco es que vayamos a conseguir mucho y abrimos hostias que mal rollo da esto gente esto eh, guau <risa> vale aquí como una especie de mierda hay, hay trampas eh, se ha girado eso es pues impresión mía es que yo no sé si al tocar vale, sí, al tocar activamos cosas no sé si es buena idea ir activando absolutamente todo no, no lo sé no lo tengo todas conmigo Madre mía. Me parece que voy a morir por tocón, ¿eh? No es por nada. Joder. Es que los ruiditos se las traen, ¿eh? Estamos aquí cargando las mil cosas. Se van a activar estas estatuas y nos van a dar por saco, pero bien, ¿eh, gente? Llámame loco. Vale, ya suena un clac. Y se ha desactivado todo. Hemos equivocado una. No. Se ha desactivado. Y si solo activamos esta línea de aquí... Da mal rollito. Se ha puesto ámbar para activar esta. No. Pues como para saber la combinación exacta. Así se ha puesto como rosa. Fijaros que si me echo hacia atrás, veo esa zona como rosa. Pasado X tiempo se va. Dame que voy a tener que activar todas. El orden me imagino que será importante. Vale, es que ahí no puedo pasar si 
tengo activo esto, por lo tanto, vale. Tendré que ir tocando. A ver cómo consigo activar absolutamente todas. No, ahí la he cagado. No, he pisado la otra. Y lo he hecho mal. Vale, cuando pisas dos veces una, desactivas. Por lo tanto, tienes que pisar solo una vez. A ver, ¿cuál es el orden? Vale, habría que activar. Esta. ¿No? He tocado la de atrás. Vale, 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 vale. Sin querer pisas la de atrás. No, joder, la he vuelto a tocar dos veces. Qué preciso es, ¿eh? Yo creo que no voy a tocar esa porque voy a hacer esta. Esta. Ahora todo recto. Y me van a quedar estas de aquí. Una aquí. Y otra aquí wow qué sitio gente menudo sitio mierda metámonos en sombras pero ya es que quiero ver el nivel rojo rojo ¿Estamos locos o qué? No, 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 gente. Es peor que los caballeros que hay fuera. Pues nuestro periplo por esta zona me parece a mí que se ha terminado. Hay que buscar cómo subir de level para poder terminar aquí. Joder. Y mira que el pulecito se las traía, ¿eh? Mira que el pulecito se las traía. Podemos volver con el teleport que hay aquí a la derecha a la ciudad. Y me parece que había una pelea contra eh, caballeros de este estilo que era amarilla hace tiempo ya. O sea que ahora debe de ser incluso más easy. Vale, vamos a dejar por aquí. Que no nos vean. Hacemos esto y nos vamos a Feter Qué bien viene lo del troll, <ríe> de esconderse en sombras. Es cojonudísimo. Si lo vas utilizando, la verdad es que viene de puta madre. Vale, estábamos justo aquí al lado y vamos a comprobar lo que yo comentaba 
que en su momento me llamó la atención que eran bastante bajitos bueno bajitos eran amarillos anaranjados pero menos amarillo por lo tanto ni tan mal vale eran no eran estos de aquí vamos a meternos en sombras estos ni me salen ¿Por qué no me salen? Me salen como cargar, pero no... Pero esos son... Vistos desde el otro lado, los mismos que había Vale, esos trolls son inviables Pero estos de aquí, no tanto Estos me acuerdo que la última vez que miré eran amarillos Hace ya bastante o sea que me puedo imaginar que ahora no son para tanto, ni mucho menos. Amarillos. Intentaremos. Vale, solo son... Uf, una CA de 18. Mm. Tiene una CA muy alta, ¿eh? Bastante alta. Todo se ha dicho. Vale, vamos a intentar porque el fuego sí les va a afectar. Y a ver, a ver cómo pega, claro, esa es otra. Mm, tendría que utilizar un provocar. Si provoco al de atrás, los pongo en línea. Aparte le bajo la CA9. Muy interesante. Vale. Yo con mis tácticas arterillas. Son 25 de daño, lo vamos a enfocar en el que tiene menor CEA. Y 110 de vida el bicho, eh. Flipas. Vale. No he hecho pociones. Cagad y bien gorda, eh, gente. Porque el problema del vino élfico... Es que me mete 5 acumulaciones. 3 puntos de hechizo y 4 acumulaciones de borrachera. Me lo pone muy alto. Pero bueno. Me va a poder servir. Cero, claro. Obviamente con esa CEA no le hace nada el jarrazo que le he pegado. Lógicamente. Creo que nos hemos metido en un embrollo bastante serio, ¿eh? Gente. Vale. Mmm. No voy a malgastar esos, lo voy a utilizar para defenderme, prácticamente esos tres puntos. Dado que he metido mucha borrachera y no voy a poder hacerlo más. Por desgracia. Que lo puedo utilizar para curar. Voy a usar los puntos extras. Vale, esto es daño mágico, por lo tanto la CEA se la salta. Y poquito más puedo hacer. Si acaso desviar con este para subirle el escudo por si me pegan y, y, y utilizar una de estas en la otra vale. para subirme un poquito la vida a 46. No puedo hacer más. Buena hostia. Vale, les meten llamas solo a uno de ellos. Vale. No sé si les he pegado mucho. Era que no. Vale, voy a intentar otro. Aunque gaste dos. Este sigue tanqueando. Voy a empezar con los golpes mágicos, a seguir mellando a este. Dado que tiene la CEA más baja. Vale, este también tiene para poderle mellar. La pena que no me está cayendo ningún crítico y eso no es bueno. Ni mucho menos. Este ya ha tirado la lluvia. Le puedo meter a meditar. Y esta volver a ponerle otra barrera que por eso no se ha llevado golpe. Porque lo ha parado su vida extendida realmente. Aunque eso se lo puedo hacer un turno más. No mucho más. 
Ready when you are. Tell me. Vale, le voy a meter a meditar para que tenga un poquito más de... Puedo intentar con este conseguir algún punto extra de MP. Vale. He estado a estallar marca de conjurador, pero no le sirve de mucho. Y no he conseguido punto extra. Y ahora me queda que ponerle marca de santuario. Sí, no me queda otra que ponérsela alabardo porque tiene menos vida vale vamos a comprobar a ver qué pasa pasemos tú me queda solo un punto de hechizo vale de momento estoy aguantándole al paladín de la derecha vale el de la izquierda le estoy haciendo pupita pero es que tiene mucha vida, tío. Pero mucha vida. Vale, vamos a poner la lluvia de... Tengo que volver a ponerle desviar. Que le quedan 73 de vida todavía. Uf, me da que no, eh, gente. Le meto obsesión, le bajo la CEA. Le tendré que poner desviar para aguantar el golpe. Voy a intentar quemarles a los dos. Pero es que entonces gasto los dos puntos que tengo. Vale, no. Yo creo que es mejor intentar golpes normales. A ver si genero críticos. Por fin. Para irle bajando bastante. Un poquito más. Marca de conjurador. Me puedo poner un desviar. Le tendría que volver a meter a, a concentrar, sí o sí. Pues me da mucha ventaja. Vale, y ya es la última que me permitiría. Es la última barrera que me permitiría. Sí. No puedo hacer más. El otro va a venir a mí a por muerte. Vamos a, pero a muerte, como suele decirse. Y este me le guardo para un desviar, porque este tiene que de subir un poco la CEA. Son cinco, porque me ha roto la armadura, pero ni tan mal. Algo mejor. Vamos a ver. Si no nos hacen polvo. Desgarro de armadura. Y desgarro de armadura. Vale. Vale, ahí va cayendo. Es verdad que no les hace tanto como debiera por el hecho de la cea que tienen, tan bestia. Vale, me voy a meter en sombras. Que es gratis para aumentar el daño. Seguimos. 28. A ver si esta vez, con un poquito de suerte y todo lo que hemos acumulado, por lo menos uno nos lo cargamos. Vale, no genero crítico, mal rollo. Genero crítico, de puta madre. No genero crítico, se va a quedar en la mierda, pero no... Vale. 5... Se va a quedar a nada. Me jode, ¿eh? Que se queda a nada. Y esta la puedo intentar meter en una borrachera. Y luego ponerle el escudo. Sí, es que es la única. La meto en cogorza del tirón. Y la otra es... En vez de ponerle el escudo, puedo intentar minimizarles a los dos. Guardia de Wildland. Los enemigos objetivos se ven encogidos. Vale. Se lo vamos a poner primero a este. Encogimiento. Les va a bajar la fuerza mogollón. Pero mogollón. Vale, me queda uno. Voy a intentar con... Un golpe de esta, a ver si me genera crítico. Vale, le metió en llamas. Seguramente en la siguiente va a morir. 
por el fuego. Pero no puedo hacer más. Vale, tengo la barda en aturdimiento. Cuatro me ha hecho. Se ha puesto 44 el cabrón. Vale. Lo malo que tengo la bardo ahora fuera de combate. Durante un turno. Vale, les voy a meter la lluvia aquí otra vez. Ahí me la ha jugado mucho. Le voy a hacer el provoque a este. A ver si esta vez, porque por 5 puntos no le he matado. Y yo creo que ahí le, le he cagado. No rematándole. Vale, no genero críticos. Tampoco genero crítico. Cago la leñe. Lo malo, esta está noqueada, no puedo hacer nada. Vale, tengo que seguir probando con estos. Por Dios, que me genere crítico alguno. Vale, no. Que si no se va a curar. Vale, bien. Le metí un llama, si me genera crítico. Se va a volver a quedar a 5, tío. Pues sí, se ha vuelto a quedar a 5 el tío. La madre que lo parió. Me va a doler. Me va a doler. Eso ya me lo está imaginando yo. Vale, murió de una puñetera vez. Menos mal. Vale, me queda uno. Importantísimo. Uf, tengo que curar a este. Tengo que curar a los dos. Este está con 13 de vida. De momento yo creo que el otro aguanta. Está peor esta. No, estamos un turno en... Ahora ya no me interesa tanto... Yo creo que a este casi le voy a meter a afilar para dar una hostia como Dios manda. Y que meta el suavizado de navajas. Ese daño va a pasar fea, sí o sí. No tengo para provocar. Vale, vamos a ir callándole poquito a poco. Crítico. Ni tan mal. Nada, ya no me queda nada de nada. Este le puedo poner un desviar. Gastaría un punto en. Y esperemos que esta aguante. Me voy a meter otra vez en Cogorza. Pero es que veo que es la única. Meterla cada vez que es en Cogorza. Y al menos hacer un escudo armónico. O... La guardia de Wayland. Para bajarle el daño. Daño verdadero. Vale, vale, vale. Eso pasa a barreras. Se lo voy a meter. Aunque luego me quede noqueada. Pero en la próxima le puedo provocar. Vale. Paso turno. Sí, eso me lo estoy imaginando. Que me vais a pegar ahí. Vale, suavizado de navajas para pegar más. Ahora sí te puedo provocar, por lo tanto te voy a bajar la CEA. Perfecto, esto ya me gusta más. Tengo que echarle... No me quedan más potis. No me digas que no me quedan más potis. No. no, no me quedan más potis. Me voy a meter en sombras. Es pues gratis. Este le he hecho provocar. Pues he cometido un error muy gordo provocándole con este. Porque me lo va a reventar. Diría que podía ponerme barrera y no. Vale, le detono los 7. De todos los golpes que le pegue. Me meto marca de conjurador. Más críticos. Ya no hay más. 
pues hombre, con estos puedo empezar a generar hombre, este no es mala idea aunque solamente sea él por el hecho de que es mucho daño vale, le puedo meter esto aunque gaste dos a fin de cuentas y luego intentar guardarme para la siguiente vale, sí voy a guardar para la siguiente tener más magia y con este intentar un pinchar a ver si consigo punto extra vale, perfecto, punto extra y marca de conjurador y ya no puedo hacer más ya sí que no puedo hacer más ya, eso me lo estoy imaginando Vale, te han quedado 16. Estás muertísimo. Estás muertísimo. ¿Qué le queda? ¿Un punto de vida? Fuera. Perfecto. Y tengo que recordar, bueno, 42 sket que no están nada mal. Hacer... Zumitos Trous, porque no los he hecho y lo he pasado mal por eso mismo. Vale, Zumito Trous... Por 5, vamos a hacer 10. Yo diría que 15 incluso, así puedo hacer mogollón, tío. Venga, vamos a hacer ahí unos cuantos... Va a tener una temporada, macho, porque 25. Yo lo veo muy útil. Vale, por aquí hay cositas que se pueden coger. Que suena. Como si estuviera aquí. Vale, aquí hay enemigos. Ah, que aquí al lado se están viendo los enemigos. Vale, pero aquí hay un cofre. Abrir cofre llave del cofre de la caravana requerido. Ah, necesitamos una llave. Tata, pues esto me da a mí que es de una misión secundaria, tío, que no hemos cogido. Vale, aquí dentro que hay algo más. Estamos saqueando, ¿eh? gente. Qué lástima. No. No. No tenemos la llave de la caravana. Ni mucho menos. Pues vamos a ir entrando por aquí. A ver qué nos encontramos. Solamente hay un cofre. Vale. Ganzúa requerido. No sé si tenemos ganzúas. Vale. Vamos a hacer una ganzúa. Pues yo creía que tenía ganzúas, macho. A ver si tenemos cachos de metal suficientes. Para hacer una ganzúa. Sí. Vale, ya tenemos ganzúa. que de oro y esto qué es arco corto de corazón de roble mm. Rafa reduce la carga de soltar flecha en menos uno no me convence nada en absoluto además hay un oso y, y aquí que hay hierbitas uff con marina roja genial sí porque andamos también sin a ver cuánto nos faltaría para poder hacer pociones. Andamos muy en la mierda, ¿eh, gente? Cerveza de poder. No sé lo que da. Otorga 7 de fuerza, no. Más adelante. Arpeo. ¿Dónde están las pociones? Poción de curación. Por 4. Nos faltarían dos coles marinas rojas más para poder hacer pociones. Pues esto es una cagada. <risa> la verdad. Porque es que no tenemos ninguna otra receta que ponga vida. Bueno, la otra color zumitor throw es verdad que hace que cure a la peña. Vale, aquí hay más hierbas. Berro élfico. Verde. Nada, ni tan mal. Pues bueno, hemos conseguido algo que había aquí que antes no teníamos. 
y ya hemos despejado un poquito más esta zona de aquí pero bueno, ahora iré mirando por la ciudad a ver uh, fuera de Fox, cámara a ver qué que queda ¿Qué? pendiente o qué bichos podemos enfrentar pues yo os digo que los troles estos ni se me ocurriría pues si queréis verlo vosotros mismos son rojos de la muerte poder 148 o sea, total en nada total en nada muchísimo más bestias que los guardias de la ciudad y el resto de hecho voy a volver a la ciudad en sombras estos guardias, no sé si son los mismos que hemos visto en el otro lado, pero fijaros que son rojos de... Sí, es un suicidio, lo sé. <ríe> Eso sí, son rojos de la muerte mortísima. Y fijaros lo que nos han costado unos amarillos mmm, casi ámbar. O sea, encima también, bueno, ha sido culpa mía que he entrado poco preparado con la bardo y nos han hecho polvo gracias a no tener zumitos throw. Pero bueno... En principio vamos a dejar el capítulo por aquí y vamos a ir con, mirando por ahí. También comprobaré a ver si la pelea con Mangar se puede hacer ahora, que encima tenemos una persona más. Y quieras o no, el hecho de tener un bardo también en el equipo, lo mismo conseguimos matarle o al menos echarle de allí. Porque aunque no le matemos puede ser como la vez anterior, simplemente le echemos de allí y completemos la misión de la torre de Mangar. Eh, lo tendría que mirar fuera de cámara y así lo grabaría el próximo día. Y nada, pues espero que os haya gustado. Eh, este ha sido el capi de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, aquí se despide de la Spy. Bye, bye.